aquí, ah, bueno, eso es otra cosa. Eh, eh, Edén tiene algo y es una esencia linda, algo que llamamos nosotros la humildad. ¿Qué hace para que tú tengas eso? ¿Qué, qué te hace pensar o de qué te acuerdas? Para mantener esa esencia tan bonita que tiene. Uh -huh. yo, yo creo que yo soy yo y eso es lo que no ha cambiado. pues. ¿Usted fue pobre, papi? Sí, no, yo, yo no empecé desde hasta mero abajo, siempre que okay, cuento mi historia, digo, no, porque estaría traicionando al, toda la chinga que se pegaron mis papás. Yo, yo siempre fui gordito, claro, güey, gordín. yo comía tres, cuatro veces al día, tenía no, mi play. Un regio. Un Pero niño no. de papi y mami. No. Sí, no, no tanto porque estoy en una escuela pública y andaba en mi camioncito y todo. O sea, en una clase media, digamos. Ah, okay. Pero los papás de Edén Muñoz sí trabajaron duro ¿Trabajaron? para llegar sí, a ese sí. lugar. Mi papá está chueco, camina el pobre claro. viejo. Sí. Tanto que se ¿Dónde fue? se le cruzó la música de Edén cuando ya iba? Sí, Ni gordín. cuéntame, di, hermano. Ni cuéntame. Yo creo que ya lo traía y... De repente dije, acá vamos, ya estoy. Aquí, aquí. fue. Pero ah, desde ¿Qué estamos haciendo aquí? No? Sabemos que desde los 3, 4 años te encantaba cantar con toda tu familia. ¿Tienes ídolos desde esa época, desde muy pequeñito? ¿Cuáles fueron los que influenciaron tu carrera musical? Que tú decías, no, yo desde chiquitico quería ser como este. Fíjese que hay una historia en par, porque en la casa nosotros vendíamos cassettes, uh -huh. cassettes de sí, música. Sí, sí. Uh -huh. Había una sí. reproductora cerca de ahí donde vivíamos y vendíamos cassettes en los tianguis y eso. Fue en un comerciante mis papás por mucho tiempo. ¿no? ¿Qué son los tianguis? El tianguis es como, como el mercadeo, como, uh -huh. ¿sabes? Es sí. como... Una miscelánea. Ajá, exacto. Sí. exacto. Una cacharrería, algo sí, así 100%. se le podría okay. Y entonces ahí descubrí la música. Ahí conocí desde Marco Antonio, los Bukis, ah. Abson, Jonix, Marisela, hasta las mismas bandas locales que había en su momento. José Alfredo Jiménez, ahí lo conocí. Este, Joan Sebastián. Y fue donde... Cada que venía un, recuerdo que cada que venía una caja nueva de cassettes y había en, en aquel entonces, me acuerdo, la, eh, grandes éxitos, como si fueran las playlists de ahora, ¿no? Claro. claro. ¿no? Mm. Éxitos Colombia. Sí, sí. Ya. Y, y sí. empezaba a descubrir, ahí descubrí el vallenato, ahí me enamoré del vallenato 100%. Entonces, mm. creo que esa es la parte en la que me ha dado la música como más ventaja sobre, sobre a lo mejor el, el, la parte cerrada que viví también en un tiempo. En algún tiempo fui cerrado y dije, no, voy a escribir nada más yo lo que yo siento y lo que yo quiera. Pero al final de cuentas, entiendes que es compartir. Pues. O sea, yo vengo a Colombia y busco, uh -huh. voy a las casas de música a ver qué instrumento puedo llevar para allá. Es eso, 